ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം സ്റ്റാർ ജാമിലുള്ളത് ഇസ് മ്യൂസിക് കമ്പോസർ അഫ്സൽ യൂസഫ് ആൻഡ് ദ വെരി ക്യൂട്ട് സിംഗർ അലീറ്റ ഡെനിസ് ഹലോ ആൻഡ് വെൽക്കം ടു സ്റ്റാർ ജാം അഫ്സൽ വെൽക്കം ടു സ്റ്റാർ ജാം അലീറ്റ അഫ്സൽ യു ഹവ് കം എ ലോങ് വേ അല്ലെ നയൻ ഇയേഴ്സ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഇൻ ദ ഇൻഡസ്ട്രി റൈറ്റ് ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം യുവർ ഫസ്റ്റ് മൂവി ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് തൊട്ട് ഈ നൗ വേ യുവർ സ്റ്റാൻഡിങ് വെൻ യു ലുക്ക് ബാക്ക് ഹൗ ഹാസ് ഇറ്റ് ബീൻ ദീസ് നയൻ ഇയേഴ്സ് ശരിക്കും ടു തൗസൻഡ് ഫൈവിൽ ഒരു അക്കാഡമിക് ഫിലിമിൽ ആണ് ചന്ദ്രലേക്കുള്ള വഴി എന്ന് പറഞ്ഞ മൂവിയിലാണ് എൻ്റെ കരിയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ടു ത്രീ ഇയേഴ്സ് ഒരു ചെറിയൊരു ബ്രേക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് കലണ്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ മൂവി വരുന്നത് പൃഥ്വിരാജ് നവ്യ നായർ അവരായിരുന്നു ആക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതിൽ മൂവി അത്ര നന്നായിട്ട് വന്നില്ലെങ്കിലും അതിൽ രണ്ട് പാട്ടുകൾ അത്യാവശ്യം എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന രീതിയിലൊന്നും പോപ്പുലർ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ചിറകാർന്ന മകനം ദാസേട്ടൻ പാടിയിട്ടുള്ള ദാസേട്ടൻ സിസ്ലിയും പാടിയിട്ടുള്ള അതുപോലെ സുരാജ് ചേച്ചി പാടിയിട്ടുള്ള ഗന്ധരാജൻ പൂവിടുന്നു ആ പാട്ടൊക്കെ അറിയാമായിരുന്നു ആളുകൾക്ക് ഒരു കമേഴ്ഷ്യൽ ഫിലിം എന്നുള്ള രീതിയിൽ എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഫിലിം കലണ്ടറാണ് അതിനുശേഷമാണ് പിന്നീട് ബോംബെ മാർച്ച് ട്വൽവ് അതുപോലെ തന്നെ മാനുവൽ അങ്ങനെയുള്ള പ്രോജക്ട്സ് ഒക്കെ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു അവസരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ കലണ്ടറിലെ ആ രണ്ട് പാട്ടുകളൊന്നും നമുക്കിപ്പോൾ കേൾക്കാൻ പറ്റുമോ coming to alita right uh, you are in the seventh standard probably our viewers don't know alle alita engena ana famous aida how do i want to hear it from you itself viewers should be surprised alita and ana kekanam how is it that and why is alita sitting here today the title song for 1983 yeah nenjile nenjile it was dedicated to sachin tendulkar yeah and uh, it was called the sachin song okay and, and you sang that song yeah right that's so that's how our viewers so that's for all our viewers nenjile nalla paattu vaadi rendu umdil irikkana ee sundari aaya alita ana alita denis ana so you got an opportunity to sing with shankar mahadevan right that's not in any way small karan ippolthe even villiya singers polum it's it's a position that they aspire to be in to sing with shankar mahadevan nu parayna and you got to that stage when you're just in the sixth standard do you know how big that is alita do you realize how big that is yes yes <laughs> okay so can we hear that song from you itself nenjile nalla paata alita ivide irunnond i want yeah. to hear it live from you one more song isn't it in 1983 aa part endayirunnu olakkam chudumai pichu vichu pichu vichu eduthu vaani paaduvan paatumai kootu koodu vannara aakashathum viyai chittu vannu vattam ittu paari vaani marive poovile teenumai naan vara so we are going to come to your movie uh, bombay march 12 1993 bombay march 12 right that is a full title right yeah, yeah. right uh, and i believe songs from that was very melodious very beautiful uh, can you recollect some experiences a cinema la cheyidirna work cheyidirna experience adhula oru experience ne kurichu parnjale pratheeche sonanikam kelashke sadhana sargam ellarum paadirunnu 
പ്രത്യേകിച്ച് സോനുജിയുടെ ഫസ്റ്റ് മലയാളം സോങ്ങും കൂടിയായിരുന്നു അത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ മലയാളത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിച്ചാൽ എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷം ഇപ്പോൾ തോന്നുന്നു കാരണം പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സോങ്ങിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പടത്തിൻ്റെ സിറ്റുവേഷൻ ശരിക്കും ഒരു മലയാളി അല്ലാത്ത ഒരാൾ മലയാളം പാടുന്നതായിട്ടായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ ഒരു പാട്ട് അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ട് പാടിക്കാൻ സാധിച്ചത് കാരണം ഒരു നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ മലയാളം പാടുന്ന സമയത്ത് അത്ര ഡിക്ഷനൊക്കെ എല്ലാം കൂടെ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വരണം എന്നില്ല അപ്പൊ പ്രത്യേകിച്ച് ആ വിഷുവലിലും ഈ പറയുന്നത് പോലെ ഒരു മലയാളി അല്ലാത്തൊരാൾ അങ്ങനെ ഒരു സോങ് പാടാനായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് മാച്ച് ചെയ്യുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി അങ്ങനെയാണ് സോനുജിയുടെ കാര്യം ഞാൻ ഡിറക്ടർ ബാബുജി നാരായൺ ചേട്ടനോട് സംസാരിക്കുകയും അങ്ങനെ പോയിട്ട് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് സോനുജി വളരെ കോപ്പറേറ്റീവ് ആയിരുന്നു കാരണം എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരു ഈവനിങ് സെവൻ ഒ ക്ലോക്കിന് നമുക്ക് റെക്കോർഡിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഒരു സെവൻ ടെൻ ആയപ്പോൾ സോനുജി വന്നു സ്റ്റുഡിയോയിൽ നേരെ എൻ്റെ അടുത്ത് ലിറിക്ക് ഞാൻ എന്നോട് തന്നെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു കാരണം അവർ ഹിന്ദിയിലാണല്ലോ അത് എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ അത് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് ഞാൻ മാക്സിമം മലയാളം കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ ഡിക്ഷനൊക്കെ പ്രോപ്പറായിട്ട് സോനുജിക്ക് കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിനുശേഷം പിന്നെ ട്യൂൺ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും പിന്നെ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഉടനെ റെക്കോർഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് പോകാം പാട്ടിലാണ് നന്നായിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു എൻ്റെ അടുത്ത് അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ഇതിൻ്റെ മീനിങ്ങൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് അതിനകത്ത് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതെല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ നല്ല ഫാസ്റ്റായിട്ട് പാടി പെട്ടെന്ന് അധികം സമയം എടുത്തില്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ പാടി ചക്കരമാവിൻ കുമ്പത്ത് കൊത്തിയിരിക്കണ തത്തമ്മേ ഒരു പച്ചില കൊത്തി കാര്യം ചൊല്ലു കണ്ണീർ തത്തമ്മേ തിരുവാതിര മഞ്ഞളയിൽ ധനുമാസനിലാവളയിൽ മലനാടിനെ ഓർത്തു വിതുമ്പിയൊരീണു നീ പകരു ചക്കരമാവിൻ കുമ്പത്ത് കൊത്തിയിരിക്കണ തത്തമ്മേ ഒരു പച്ചില കൊത്തി കാര്യം ചൊല്ലു കന്നി തത്തമ്മേ ഓണവയിലോളങ്ങളിൽ അത് ആ സമയത്ത് നല്ലോണം പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ളൊരു പാട്ടായിരുന്നു അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓണത്തിൻ്റെ ഒരു സിറ്റുവേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ബാബുട്ടൻ അങ്ങനെ ഒരു പാട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ട്യൂൺ ഇട്ടു അത് ബാബുട്ടൻ ഓക്കെ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം റഫീഖ് വന്ന് എഴുതി ശ്രീകുമാർ ഏട്ടനും സോണി പുതിയൊരു കുട്ടിയുടെ അവർ രണ്ടുപേരുമാണ് ആ പാട്ട് പാടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷേ പടം പുറത്ത് വന്നപ്പോൾ ഈ പാട്ട് നല്ലോണം പോപ്പുലറായി പലപ്പോഴും ഞാൻ ഈ എറണാകുളത്ത് നിന്ന് ട്രാൻഡ്രത്തേക്കൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് ഓർക്കസ്ട്ര ആ പാട്ട് എടുക്കുന്നതായിട്ടൊക്കെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മൾ അതുപോലെ ട്രാവൽ ചെയ്ത് പോകുന്ന സമയത്ത് പല ഷോപ്സിലൊക്കെ ഇത് പ്ലേ ചെയ്യുന്നതായിട്ടും പിന്നെ ചാനലിലൊക്കെ ആ സമയത്ത് നല്ലോണം വന്നുകൊണ്ടിരുന്നിരുന്നു അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഒന്നാമത് ഓൺ എടുക്കാറായ സമയത്താണ് ആ പടം ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നല്ല റിതമിക് എലമെൻ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഒരു ഫോക്കിഷ് ടച്ച് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും എന്ന് കരുതുന്നു ിട്ടും നേരം മറിമാക്കിടാവേ നീയകരേ 